गुड मॉर्निंग इट्स मी प्रीति कौशिक और आज हम करेंगे योर फाइनल ऑडिट पीरियोडिकल ऑडिट और बैलेंस शीट ऑडिट की ड्रेस एडवांटेजेस क्या क्या हैं लिमिटेशंस क्या क्या हैं देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था जब भी आप किसी चीज़ को स्टडी करते हो ना तो उसके अंदर क्या होता है पहले हम उसके मेरिट्स देखते हैं सुटेबिलिटी देखते हैं फिर उसके हम डीमेरिट्स देखते हैं डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि भाई इसमें कोई कमी तो नहीं है तो जैसे हमने पहले कंटिन्यूस ऑडिट किया अब हम कर रहे हैं कि पीरियोडिकल ऑडिट क्या होता है इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है तो देखो फर्स्ट वन कहते हैं नो डिटेल और इंटेंसिव चेकिंग आपको पता है फाइनल ऑडिट क्या होता है हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं कहते हैं फाइनल ऑडिट वो ऑडिट होता है जब हम एक पीरियड खत्म होने के बाद ऑडिट करा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कंटिन्यूस ऑडिट नहीं है कंटिन्यूटी नहीं है उसके अंदर एक पीरियड खत्म होगा तब जाके हमारे अकाउंट्स चेक होने वाले हैं तो भाई इतने सारे अकाउंट्स एक साथ चेक करने पड़ेंगे तो क्या हम डिटेल में स्टडी कर सकते हैं कि ट्रांजेक्शन को पॉसिबल ही नहीं हो सकता जब नहीं पॉसिबल हो सकता तो नो डिटेल और इंटेंसिव चेकिंग ठीक है अंदर जाके हम डिटेल में हर ट्रांजेक्शन को स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि आपने वीकली तो ऑडिट कराया नहीं अब लास्ट में एक साल के अकाउंट्स प्रिपेयर करके कहते हो तुम कि ऑडिट कर दो ऑडिट तो हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल डिटेल में एक एक ट्रांजेक्शन को अच्छे से ऑडिट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है नैन उसके बाद आता है डिले इन एर एंड फ्रॉड्स जो एरर और फ्रॉड हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है वो डिले हो जाता है उसको डिटेक्ट करना डिले हो जाता है कैसा डिले हो जाता है कंटिन्यूटी तो उसमें है नहीं भाई कि वीक लिए तुमने फ्रॉड एरर को डिटेक्ट कर लिया और अब तुम उसको खत्म कर दोगे ये तो तुम फाइनल ईयर के एंड होने के बाद यानी एक पीरियड खत्म होने के बाद अपने अकाउंट्स को ऑडिट करा रहे हो अब कुछ एरर और फ्रॉड मिल भी जाएगा तो क्या फायदा डिले तो हो गया ना अब तुम उसमें बीच में सुधार तो नहीं सकते ना उस एरर एंड फ्रॉड को नेक्स्ट ईयर में सुधारना पड़ेगा ना तो क्या होगा डिले हो गया कुछ एरर एंड फ्रॉड था तो उसमें डिले हो जाता है लेस मोरल इफेक्ट जो मोरल इफेक्ट होता है वो लेस होता है कैसे लेस लेस कैसे होता है देखो जो इम्प्लॉयज हैं उनको पता है कि तुम्हारे जितने भी स्टेटमेंट्स तुमने प्रिपेयर किए अकाउंट्स तुमने बनाए हैं ना वो लास्ट में जाके ईयर के एंड में जाके ऑडिट होगा उनका तो अब वो क्या होते हैं वो लेजी हो जाते हैं कहते कोई बात नहीं आराम से कर लेंगे काम क्या बड़ा ऑडिट रहा जाके तुम्हारे हमारे अकाउंट्स को चेक करने वाला आराम से करेंगे ठीक है लेजी हो जाते हैं काम करेंगे उनका मन नहीं करता जो पॉजिटिव वाइफ सारे होते हैं जब वीकली वीकली आते हैं ना ऑडिटर तो उनको लगता है भाई काम काम जल्दी से कर लेते हैं अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि अगर कुछ फ्रॉड हुआ एरर मिला तो हम पकड़े जाएंगे या फिर ठीक है ऑडिटर हमें पकड़ सकता है तो अच्छे से काम करते थे बोले कि अब क्या अब उनका मोरली खत्म हो जाता है वो उनको पता है कि भाई लास्ट में फाइनल ऑडिट होना है एक बार आएगा ऑडिटर चेक कर लेगा क्या कर लेगा आराम आराम से काम करते हैं लास्ट तक तो हम कम्प्लीट कर ही देंगे ठीक है नेक्स्ट डिले इन ऑडिट रिपोर्ट अब भाई तुम ऑडिटर की क्या गलती है अब लास्ट में ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करने में टाइम तो लेगा ना ऑर्गेनाइजेशन है भाई कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी ना तो उसको स्टडी करने में टाइम तो लगेगा ना ऑडिट कर रहा है वो चेक कर रहा है तो उसको टाइम लगेगा तो ऑडिटर रिपोर्ट देने में डिले हो जाता है दैन उसके बाद एबसेंस ऑफ टाइमली एडवाइस ये तो जाहिर सी बात है भाई जो टाइमली एडवाइस हम दे रहे थे ना हर बार मतलब टाइम पे एडवाइस ऑडिटर दे जाता था जब वो वीकली आता था ऑडिट करने के लिए ये फाइनल ऑडिट में इसकी एब्सेंस होती है कैसे होती है भाई लास्ट के ईयर में तुमने जो एडवाइस देनी है ना ले लेना क्या कर लोगे अब तुम चेंजेस थोड़ी ना कर सकते हो दोबारा से आके अपने ईयर में बैक थोड़ी ना आ जाओगे कि बैक आके तुम उसमें चेंज कर रहे हो दोनों मन का गैजेट थोड़ी ना है कि तुम वापस आके और चेक कर लोगे ठीक है ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता तो फिर क्या करना पड़ेगा तुमने क्या करना पड़ेगा मतलब टाइमली एडवाइस तुम मिस कर जाओगे जो क्राइम पे तुम्हें अगर कंटिन्यूस ऑडिट कराते हो एडवाइस तुम्हें मिल जाते अब वो तुम स्किप कर गए उसके बाद अनसुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए सुटेबल होता ही नहीं है कैसे सुटेबल होगा भाई लाखों ट्रांजेक्शन होते हैं इतने सारे ट्रांजेक्शन ऑडिटर लास्ट में स्टडी कर रहा स्टडी कर रहा सो जाएगा वो स्टडी करता करता कैसे कर पाएगा इतने सारे ट्रांजेक्शन ऑडिट नहीं हो, हो पाएगा पॉसिबल कि उनको अच्छे से वो ऑडिट कर पाए तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो फिर भी सुटेबल है कि लास्ट में जाके एक बार ऑडिट हो रहा है कोई नहीं अच्छी बात है हम कर लेंगे और हो जाएगा ऑडिटर पॉसिबल भी कर पाता है लेकिन अभी भाई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि इतनी सारे ट्रांजेक्शन को डिटेल में स्टडी करना ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर फिर भी तुम नहीं मान के करा रहे हो ना लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल ऑडिट तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होने वाली है तुम्हें ही एरर एंड फोर्स नहीं दिखने वाले फिर फिर कराते रहना अपना फाइनल ऑडिट तो ठीक है अभी बात क्लियर हुई पीरियोडिकल ऑडिट फाइनल ऑडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसको अच्छे से करना